हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं विजय सिंह आप सभी लोगों का जीना सीखो में स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक करवाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को ये चीज़ बड़ी ही खुशी के साथ बता सकता हूं कि आप लोगों का लगभग टॉपिक कंप्लीट है और आप लोगों के सिर्फ ओनली तीन टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को जल्दी ही कवर करवाऊंगा स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है ओनली टर्म्स तो टर्म्स में क्या हम पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे टर्म्स में एक छोटी छोटी डेफिनेशंस जो आपको हेल्पफुल हो सकती हैं आपके लिए ऑन ए एग्ज़ाम एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल डेफिनेशन आज हम लोग कवर करेंगे मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स आप इन डेफिनेशन डेफिनेशन को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें ताकि ऐसे ऐसी डेफिनेशंस आपको पेपर में जो है एक नंबर या दो नंबर में देखने के लिए मिल सकती हैं तो आप इसे अच्छी तरह से कवर करें चलिए अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको लेकर चलते हैं अपनी आज की जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक पे और आज की जो डेफिनेशंस हैं जिसे हमने टॉपिक को जिस टॉपिक को हमने नाम दिया है टर्म्स दो चलिए उन टर्म्स के बारे में आज हम लोग अभी से देखते हैं स्टूडेंट्स आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में टर्म्स देखने जा रहे हैं तो आप लोग नोटबुक और पेन उठा लें और उस टर्म्स को नोट करें तो अभी आप लोग जो सबसे पहले टर्म्स देखेंगे उस टर्म्स को हम लोग कहते हैं सेल सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आप लोग इस सेल की डेफिनेशन को पहले भी पढ़ चुके होंगे और आप में से कुछ बच्चों को ये टर्म्स याद भी होगी नेक्स्ट चलते हैं टिशू टिशू इज ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल बिटवीन सेल्स एंड ए कंप्लीट ऑर्गन टिशू जो होता है जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल को बिटवीन जो कि बीच में सेल्स और ऑर्गन्स होते हैं उसे कवर करता है और सेल जैसे कि सेल एक होता है और वो दूसरे सेल से जुड़ता है तो वो टिशू बन जाती है बस वही चीज़ ही है सेल उसके बाद टिशू उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट डेफिनेशन की तो वो है ऑर्गन ऑर्गन इज अ बायोलॉजी अ ग्रुप ऑफ टिश्यू इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट हैव बीन अडेप्टेड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन जो ऑर्गन होता है वो एक बायोलॉजी यानी कि जैव का एक ग्रुप है और वो ग्रुप जो है वो टिशू से रिलेटेड है वो भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं संजीव होते हैं दैट हैव बीन अडेप्टेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन जो कि मिलकर एक साथ होकर एक बढ़िया ही फंक्शन क्रिएट करते हैं और बहुत ही बढ़िया फंक्शन बनाते हैं काम करते हैं उसके बाद अगर हम बात करें सिस्टम की तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो सिस्टम है आप ऑर्गन को नोट कर लीजिए और कोशिश करिए कि आपको जो भी डेफिनेशन मैं बोलता हूँ आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि मेरे वर्ड के वर्ड टू वर्ड के साथ आप अपने पेन और नोटबुक पे वो डेफिनेशन नोट करें अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है आप नहीं नोट कर सकते या नहीं नोट कर पाते हैं तो कोशिश करिए और उसके बाद दोबारा फिर उस वीडियो को दोबारा से देखें और नोटबुक और नोटबुक पे वो चीज़ नोट कर लें और यह एक और अच्छा तरीका है इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे फिर से देखकर नोट कर सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट हम डेफिनेशन पे आते हैं जो है सिस्टम सिस्टम ऑर्गन आर ग्रुप्ड इन ऑर्गन सिस्टम एग्जाम्पल की बात करें तो लीवर एंड स्टमक जो ऑर्गन होता है वो जो ग्रुप में बन जाता है या ग्रुप बना लेते हैं उसी को हम सिस्टम कहते हैं और कोई भी सिस्टम ले सकते हैं जैसे लीवर का एक सिस्टम होता है स्टमक का एक सिस्टम होता है ये सब सिस्टम होते हैं और ये जो आपकी ये डेफिनेशंस हैं सेल तो सेल मैं एक बात बता दूं जो सेल होता है वो सेल एक होता है सिंगल होता है 
जब ये एक सेल दूसरे सेल से मिलता है तो टिश्यू बनते हैं और जब टिश्यू दो चार टिश्यू का ग्रुप बन जाता है तो वो ऑर्गन बन जाते हैं जब दो चार ऑर्गन का ग्रुप बन जाता है तो वो सिस्टम बन जाते हैं और सिस्टम के बाद अगर हम बात करें तो साइटोलॉजी साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर कंपोनेंट्स तो साइटोलॉजी का मतलब है कि हम इसमें सेल की स्टडी करते हैं और सेल के जो पार्ट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में जानते हैं और नेक्स्ट बात करें हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल तो हिस्टोलॉजी में नॉर्मली सिंपली लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हिस्टोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपी से जो स्टडी करते हैं किसी भी सेल या टिश्यू या प्लांट और एनिमल की तो उसे जो है हिस्टोलॉजी कहा जाता है तो हिस्टोलॉजी में हम किसी भी चीज़ की स्टडी जो है माइक्रोस्कोपी में देख कर करते हैं और उसके बाद अगर हम बात करें ऑस्ट्रियोलॉजी की तो ऑस्ट्रियोलॉजी मतलब इज़ द स्टडी ऑफ बोन ऑस्ट्रियोलॉजी में हम बोन की स्टडी करते हैं यानी कि हम हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं और वो चीज़ होता है वो हड्डियों के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं उसे हम ऑस्ट्रियोलॉजी कहते हैं उसके बाद अगर मैं बात करूं तो माइकोलॉजी की तो माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मसल्स तो माइकोलॉजी जो होता है उसमें हम मसल्स की स्टडी करते हैं और मसल के बारे में जानते हैं और माइकोलॉजी ऑस्ट्रोलॉजी में हम हर एक माइकोलॉजी में हर एक मसल्स और ऑस्ट्रोलॉजी में हर एक बोन्स के बारे में जानते हैं तो स्टूडेंट्स ये आज की डेफिनेशन थी अगर आप इसके अलावा और भी डेफिनेशंस जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ आज के दिन ही आप 12 बजे 12 बजे के लगभग मतलब कि 12 बजे आप मेरी नेक्स्ट क्लास अटेंड करिएगा और उसमें आज ही मैं 12 बजे आपको कुछ और टर्म्स के बारे में बताऊंगा तो स्टूडेंट्स आप मेरे साथ जो ये सिलेबस लॉकडाउन के टाइम में इस मुसीबत के टाइम में मेरे साथ क्लियर कर रहे हैं वो करते रहिए और पढ़ते रहिए और स्टूडेंट्स और मेरे इस मेहनत को और मेरे इस जज्बे को आप लोग कायम रख सकते हैं और मेरे साथ आप लोग मदद कर सकते हैं देश की और मेरे साथ जुड़े रहें और मेरा साथ दें ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो डाल सकूँ थैंक यू टेक केयर स्टूडेंट्स